Assalamualaikum dan salam sejahtera Kita berjumpa lagi dalam video kali ini Masih lagi tajuk linear programming Dan ini adalah soalan sesi Disember 2018 Soalan nombor 4 yang memfokuskan kepada tajuk simplex method okay, Soalan seterusnya dibagi dekat kita a situation And then dia minta kita yang pertama write two inequalities that satisfy the conditions above other than x greater than or equals to zero and y greater than or equals to zero. Okay, bagi menjawab soalan ni, yang pertama sekali uh, kita state the variables dululah. Okay, so nak dapatkan variable dia kita baca ayat pertama dan kedua tu. Okay, dia kata Fazura is a part time teller dan dia hanya menjahit kurung n kebaya. So, kita punya X, kita letak untuk kurung dan Y untuk kebaya. Okay, seterusnya kita buat table. Okay, buat table ni supaya kita lagi senang nampak lah dia punya uh, constraint yang ada. Okay, so kita baca sentence by sentence. Okay, yang pertama kita ada each kurung required 1 hour of cutting and 2 hours of sewing. So, saya buat table untuk uh, column untuk cutting dan untuk sewing. And then row kita buat untuk kurung dan kebaya. Dan bawah sekali saya letak dia punya constraint lah. Okay, so untuk kurung tadi dia memerlukan satu jam untuk memotong, untuk cut. Okay, so cutting untuk kurung satu. And then sewing uh, untuk kurung two hours. So, kita letak dua dalam kotak ni. And then untuk ayat yang seterusnya. Each kebaya required two hours of cutting and two hours of sewing. So, untuk row kebaya pada bahagian cutting kita letak 2, bahagian sewing pun 2. Okay, ayat seterusnya, she only spent 18 hours of cutting. So, itu menunjukkan constraint untuk cutting. Dia hanya ada ataupun dia hanya spend 18 jam saja untuk cutting both kurung and kebaya. And then 20 hours of sewing every week. So, untuk sewing kurung and kebaya, dia spend selama 20 jam sahaja. So, kita letak dalam bahagian constraint lah. Untuk cutting 18, untuk sewing 20. Okay, dan next sentence, Fazura will get 30 ringgit and 45 ringgit profit for each kurung and kebaya respectively. So, saya tambah satu lagi kolom untuk profit. Jadi, untuk kurung dia bagi tahu dia dapat RM30 dan untuk kebaya dia dapat RM45. Jadi, untuk dapatkan kita punya inequalities, kita tengok by kolom. Kita akan tengok daripada cutting and sewing. So, kita buat untuk cutting dulu. Okay, kita ada satu untuk baju kurung. Okay, so kurung tadi adalah X. So, satu X and then plus 2 hours for kebaya so kebaya tadi y so 2y and then constraint dia 18 jam saja so kita akan tulis less than or equals to 18 okey maksimum masa yang dia spend 18 jam saja untuk cutting okey untuk column sewing pula kita ambil 2x okey sebab 2 hours for kurung and then plus 2y sebab 2 hours for kebaya and then less than or equals to 20 sebab dia bagi tahu dia spend only 20 hours untuk sewing every week so maksimum 20 jam saja yang dia spend untuk menjahit okey jadi itulah kita punya uh, inequalities x plus 2y less than or equals to 18 dan 2x plus 2y less than or equals to 20 Okay, soalan seterusnya minta kita convert uh, apa yang kita dah dapat tadi ke dalam the first initial terbelau. So, untuk convert kepada initial terbelau, kita kena tahu simplex standard form ataupun standard equation dia. Dan kita kena tahu juga equation untuk profit. So, nak tahu equation untuk profit kita, kita tengok balik table tadi. Okay, so tengok pada kolom profit, kita ada 30 And then untuk kurung, kurung kita X. So, 30X. And then tambah 45Y. Sebab kebaya Y tu dapat RM45. Okay, seterusnya untuk constraint kita ada X plus 2Y less than or equals to 18. 
dia akan jadi x plus 2y plus s1 equals to 18 and then 2x plus 2y less than or equals to 20 akan jadi 2x plus 2y plus s2 equals to 20 so ini adalah kita punya standard simplex equation ok lepas dah dapat dia punya standard equation baru kita boleh masukkan dalam the first initial tablau so ini kita punya first initial tablau lah awak masukkan um, ikut dia punya x, y, s1, s2 dan solution so ingat eh kalau soalan dia nak first initial tablau awak tak perlu selesaikan sampai habis Melainkan kalau soalan dia nak awak, solve. Okay, soalan B, dia minta kita solve the following linear programming problem by using the simplex method. So, saya akan tunjukkan laju jugalah yang ni. Uh, nanti awak cuba buat dan check dengan jawapan yang saya dapat. Okay, kalau ada apa-apa masalah, boleh terus PM saya.
us up Let me know if you ever think that I am being too much You got me feeling love Even though I hold us up Let me know if you ever think that I am being so Just stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Just stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah So itu sahaja jawapan bagi soalan sesi Disember 2018 Dan sebelum ni pun saya dah share beberapa soalan berserta jawapan So saya harap apa yang saya bagi ni uh, dapat membantulah sedikit sebanyak awak untuk menjawab soalan penilaian alternatif nanti So kalau ada apa-apa persoalan ada yang masih kurang faham boleh terus tanya saya lah PM saya ataupun boleh tanya dalam grup kita punya kelas Ok so itu saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum Salam sejahtera InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa Dalam video yang lain pula